设计思考，我想经过了前面两堂课，各位大概会觉得，呃，这个要么是很有意思，要么就是觉得有一点点，有一点点色啊、哦。呃，目的我们还是很清楚，希望各位同学能够学到怎么样子去思考一个做设计的方法。我们的第一堂课是告诉各位新的设计是怎么回事。那新的设计的领导人需要的设计思考，当做一个基础的能力是很重要的。第二堂课是上一次已经呃说过的，就是呃这个两阶段四部曲。那么今天是第三堂课，第三堂课要跟各位说的是模糊阶段的设计的思考技巧。那因为我们上一次讲到过，我们设计思考有两个阶段。那一个是模糊的阶段，一个是聚焦的阶段。那么我们今天讲模糊的阶段，你要怎么思考？下一次我们就讲聚焦的阶段，你要怎么思考？我们今天要学什么呢？今天要学的东西就是这个第三课，它牵涉到的有一个模糊阶段的思考技巧这样子的一个概念，就是要思考我们怎么样子在模糊的阶段里面。还可以思考，我们通常的思考都希望是说，我一想我就要想得很清楚。那今天我想教给各位同学的是说，你想不清楚，不是想不懂哦，想出一些不清不楚的东西，还是在想，这个是一个重要的概念。你不能讲说，哎，这个我想想了半天模模糊糊的，这个是没用，这就不对。应该是说，你要有把握的去想那些看起来不太清楚的东西。那么，这个图案，蓝色的这一块就是想，就是模糊的阶段。这个模糊的阶段怎么样去思考？那么是有技巧的。今天我们就是要讲这个。我们讲了二阶段四部曲，我把这个盖掉。我们今天主要的就是在讲这里怎么样子去思考的技术，只集中在谈这个。我们在这一张表，我们已经看过一次，可是我每一次不停的重复的话，就是希望大家能够真正的把这一张记住，因为它是一个设计的很重要的过程。那但是我们今天呢，把这个盖掉，我们只谈这里，我们把上面这个盖掉，我们只谈这个第一个阶段模糊的阶段，这个思考模型的线条上面，我们不谈后面，只谈前面。所以我们把这个盖掉，只谈这里。怎么谈呢？我先跟各位解释，模糊基本上就是挑战加上打捞两个两个动作，一个是去挑战一个大家觉得不可能的事，一个呢去打捞一种看起来像大海大海捞针，基本上是捞不到东西的，那你去打捞出东西来。如果你的打捞是有人告诉你说哦那里有东西你去打捞，这种打捞没有用。如果这种挑战是大家都跳得过去的，你也去跟着跳也没有用。所以模糊等于是挑战不可能，以及打捞不清楚。越不清楚的东西越值得你打捞，越不可能的东西越值得你挑战。<咳>上一次我们。看到这一位教我们的这个有性生殖的这个知识之间的互相融合，我们来看一下有性生殖像动物，他们在这个呃这个要找到配偶的时候，是有很多很多的这个呃非常有趣而且美的动作。植物其实比较容易看懂。像这样的一朵花，这个是弓，这边是母。弓的这边的发展呢，就是这边发粉，到最后会跑到母的这边的里面，所以它就开始变成一个植物，有种子，种子掉到地上，这个地上再开始长出植物，这样子的一个过程。所以它一定是有性生殖，就是公的、母的去生殖。但是我们如果再看得更仔细，这个种子它怎么长起来？今天我想要告诉各位说，模糊的阶段怎么去思考？请各位一定要看清楚
。各位真正有看过种子长起来的举手，我看，真的看到它在土里长吗？它的生根你怎么看到？啊，豆芽菜，因为是水，对吧？所以是看到豆芽菜，这也很好。那您要不要跟大家解释一下？如果这是一个豆芽，它怎么长？原来是一颗豆子，绿豆。然后呢？一个豆子，它本来向上长出去，然后因为重力，所以它根就向下走。然后下一个动作呢？长很多根，它会不会长出叶子来？长到那样就不能吃了嘛，所以我就说，如果长出来是怎么长？它在往上长，是不是？好，一个种子在土里头，如果它埋的是这样子，它这个这边在上面的话，它长出来的时候，它会向下长下去。这边是要长叶子出来的地方呢，它是低的。如果这个种子被埋的比较深，在这里。你等一下，我们看一个影片，它是倒退的，这样子退退退退退退，退出去的，它不会把叶子顶着土这样子，呃，这样顶出去，因为它这样顶出去，那个那个设计师是傻瓜，因为这样顶出去，等它顶出去的时候，叶子已经都坏了，所以它是叶子包在里头，然后它是这样这样这样，就就像我们要过门的时候抱的一个东西，是不是这样推，一样的道理，它就是这样子推，推到出了土以后才站起来。所以这个，这个是倒退的走，然后才站起来。这个是一直向下，然后长这个，长这个，就是一直长。那很有趣。为什么我要告诉各位这个？因为我想给各位看一个短短的影片。这个影片我希望各位可以去。我要问各位两个问题，请各位从这个影片中间去。回答设计思考，模糊阶段的目的是什么？设计阶段，设计思考，我们说有两个阶段，一个是模糊阶段，一个是聚焦阶段。为什么我们不一下就聚焦呢？为什么我们要模糊呢？模糊是因为我们不会，所以我们在等着聚焦呢？还是模糊本身有个目的呢？懂不懂这意思？就是说模糊到底是不得不有，如果没有最好，还是说模糊非有不可？有了最好，这两个是一个不同的东西，所以模糊阶段的目的到底是什么？第二个，麻烦你回答一下，你看到的哪一些思考的方法，从这个种子成长的时候，你得到哪一些启示？好，所以我会把这影片放两次，所以请各位看一下。请各位看这一颗，它开始吐出来这个，所以向下长。请各位看，等一下注意看这一颗，这个看到这一颗没有？它是倒着长出来的。它长上去了以后，根还继续走。这个，这个是往上长的根，然后它，因为它种子是反的，所以它就是
，根就向下，这一颗也是一样，是不是要倒着倒着长出来，倒着长出来，然后等一下就抬头了，这个也是倒着长出来，然后再把头抬起来，抬起来，这两个问题，模糊阶段的目的是什么？不得不。还是它其实是有目的的。就刚刚刚看影片就，就向下扎根，就就就突然想到，模糊的目的是向下扎根。对，就最基础。是一个基础的工作。好，你呢？我就觉得它的那个模糊空间就有点跳脱，所以会有，就是可以想到其他地方去，就是不一定是只有那一个目的。就是利用模糊来找找看还有没有其他的路，是不是？嗯，我觉得模糊就是一定会有这个这个阶段，然后再从模糊当中再寻呃各方面寻找该去的方向在哪边。那我如果反过来问说，如果一开始就你觉得有一个很清楚的答案，可不可以拿掉模糊？嗯，也不行吧。为什么不行？要透过自己就是去呃，如果别人给你的答案，你要透过自己去。去确就是去寻找一下这个到底是不是对的，或者是说还是有另外的方法。嗯，对。如果把它变成我们种子，那个种子如果说，呃，突然有一天有人发明一种方法，说你的你的根不要长那么深了，你赶快长上面，不要长下面，这样，好不好？就是赶快聚焦，因为我想要吃青菜，我不想吃根，根我要剪掉。嗯，不好。什么道理？嗯、呃，我以前有做过一个实验，科展实验，我们把那个根，就是它本来是往旁边长的，但是我们用管子把它束缚住。那，呃，还有另外一种是都没有束缚的，可是我们发现有束缚住的那种植物，就那一棵，它上面其实会长得特别不好。对。对，所以表示下面长是很重要的。我觉得。模糊街道有点像是那个豆子在翻滚，然后他在找方向，然后他有可能会受到其他豆子的推挤，然后就是可能会两方去碰到你，然后会引起其他方向课。OK， 这位同学讲的也有一点点很重要的东西，就是说，因为他不止他看一个种子，他其实看好几个种子，所以种子跟种子之间，我的根长过去的时候，其实你刚刚看到他碰到玻璃的时候，他其实又要摆回去。因为那个地方他已经知道他过不去了，所以他还得摆回去，所以有很多的这个环境的阻碍需要去解决的。我觉得是就是挑战当下的困难，模糊地带。哦，那如果不挑战，一下就过关会更舒服。挑战有那么重要吗？就是像那个那个豆子一样啊，就有一些就是被折在下面，但他还是会试着去。所以，如果有那个最上面那一颗一下就出来的那个，是不是命很好？<笑>对他到底是好还是坏？算、嗯、好。其实你得，那个你你们有空再去看这影片。被埋的比较深的，你可以看到它的根都扎的比较远。最上面最，我刚刚请您看的那个，它其实是慢的。为什么它慢？因为它太容易向上，它还没有向下，它已经在向上，所以它向上向得很舒服，看起来命很好。可是这个命好的人哦，其实根不深，它的下面不够。您您仔细看，它就知道。最后一位。嗯，觉得其实就是。主要是在认清楚环境嘛，那你根要往哪边长，那你地心引力是往哪边吸引你怎样长，然后你才能正确的判断方向，然后然后认清楚自己的阻碍，认清楚大家所处的环境是在怎样环境，所以就主要目的是在这个。目的是认清楚环境，很好，各位同学都说的不错。那第二个，我们来问问看这边的同学，你看到哪一些设计思考方法的启示？我是在想啊，因为它豆子它长嘛，它有地心引力，它有方向。但是如果是用思考来讲的话，思考根本不会有方向，所以就像豆子在真空里面一直长一长，又没有方向啊，那怎么办？所以设计的你的设计思考启示就是说，因为有地心引力，所以比较好。如果没有地心引力就惨了。
我们有两个点，就是刚刚他讲的地心引力啊，就像我们要思考的时候，知道一个大方向，但是其中有一些小阶段，像刚刚豆子一样有土啊，或者是一些玻璃的阻碍，然后他们要做尝试，去知道说怎样的路可以，怎样的路不行。然后第二个就是那个。就像就是他这个目的就是尝试嘛，对，就像爱迪生讲的，就是尝试了五五，反正就很多个，很多个，然后就是他知道这几个都是不可能的，所以剩下就是还有机会这样子。好，刚刚在谈到那个说，如果没有地心引力的时候怎么办？其实是一个很好的一个一个一个思考的方法，意思就是说。当我的环境，刚刚那位同学不在讲说他他在测试我的环境是什么，可是他如果环境变成没有人限制我，那我就可以也没有地心引力，就是说实体的跟虚拟的都没有，说不定连长都长不出来。你可以去，哎，刚刚说你你不是很会做实验吗？你去做一个，在真空同时没有地心引力的状态，总之到底。还懂不懂它是种子啊？可能他都搞不太清楚它是谁。呃，我刚刚看那个影片，它就是豆子先冒出根，然后根就先往下长，然后长到有有那个枝根出现，然后它才会有那个力道去把种子往上推。那给我一个启示就是，就是要要先到一定阶段，然后去吸收你。利用你当下所有环境的资源，然后得到你所需要的养分，你才能继续成长。差不多这样。不错。那看那影片就看到两个方向，就是一个可能是在种子它本身，就是它自己内在因素可能有不太一样，可能它营养的，就是那个种子的大小不太一样。虽然好像有一颗它先发了根。但是后来另外一个比较慢发根的却长得比他还要大，那我觉得，是无论他原本的内在条件是怎么样，就是专注在发根，才不会到时候就就被扎死掉了。所以你觉得根比快快长出来要紧？对啊。其中有一颗在左边算来，在第三颗、第四颗，不知道各位有没有发现，它其实很晚才抬头，可是你有没有发现它抬头起来的时候，那叶子已经好。好大两个兔子的耳朵一样，因为它一直挤不出来，它上面全是别人别人，所以它就一直这样这样这样。可是它的根已经弄得很深，所以它虽然没有出来，可是它已经这样子长了好多。然后它一挤出来的时候，一下子变成好大。所以那个也是一种，呃，我记得那个王伟忠先生他讲过一句话，他说：“千金难买少时贫啊。”意思就是说。再多的钱都买不到你小你当小孩的时候是很穷的，因为只有那样子，你才有那个困顿的机会，困顿你就会学习，好，所以如果你小时候就很有钱，其实你要自己找点困顿，不然有点麻烦。模糊的目的，刚刚各位同学其实讲的差不多，这里面都有，我把它整理整理，一个是孕育。就是透过这个模糊的阶段，它正在孕育。第二个是生根，第三个是发芽。所以是设计思考的幼苗，模糊基本上是设计思考的一个幼苗，成长的必经途径。它是不应该把它看成是一个可以跳过去、最好没有的一个东西。所以模糊不是一个说我因为看不清楚所以模糊。模糊是我为了孕育，我为了生根，我为了发芽，所以必须经过模糊的这一段。所以，模糊阶段不能省略。我想这个很重要，请各位一定要了解。那么，我们来看看种子，也就是设计思考，它成长的原则有两个，就是说，如果我们都知道模糊，就是刚刚我们说孕育。发芽、生根这些东西，那么模糊阶段，这颗种子，也就是你的设计思考要成长的话，你有哪些原则呢？我把它整理成两个，第一个就是
，成长的原则之一就是这个。为了孕育，你必须要有环境、有养分，而且这个环境跟养分是内在的环境跟外在的环境都要，内在的养分跟外在的养分都要。为什么农夫他在种花生或者种任何东西的时候，他都要找好的地方？适合它的地方，以及它要找这个种子是能够一看就知道能够长得好的东西，所以环境跟养分的适当跟充裕，是孕育这个种子能够好好的发芽生根的一个很重要的一个条件。所以它的第一个原则就必须要有好的环境、好的养分，有的。同学没有在现场啊，就是说在在呃世界上其他的地方，在看我们放在网络上的，我跟各位同学上课，会写信给我，他是讲说啊，看了这些课以后，他想要休学，去这个自修，我就劝劝这位同学不要这么做，因为事实上我们在学校。最重要的其实是那个环境跟那个养分，那个环境跟那个养分，有的时候你会觉得有一点点阻碍，就觉得我明明要长出来，干嘛要压在我头啊？你刚刚看那个土壤，你就知道压在你的头是一个必要的程序。如果它不压在你的头，直接那个种子把你丢在土上，其实你长不好。种子一定要在土里面适当的深度。各位没有种过花生，真正要种花生，还要把那个种子稍微踩一踩，就是它在土里还要把它踩紧一点。为什么？因为踩紧一点，它就不会马上冒出来，不会马上冒出来，它的根就会扎实，那个孕育的的这个这个条件才会够啊。所以，孕育。第二个，生根的部分呢，各位刚刚也都看得很清楚，用这几个字。把它当成是做设计的时候的一个原则：先入土，后出土，上下并进。我们有时候去谈设计方法的时候，谈得太科学了，结果到底是先上先下，有点点搞不清楚。其实你刚刚看那种子就知道了，都可以。你的条件是很容易冒出来，你就冒出来吧。但是你冒出来的时候，不要忘记你的根还要继续长下去，所以是上下并进。可是。所有的种子，它只要是，就算是它从空中长出来，它还记得绕回去，先把根扎好。那根扎好就是先入土，然后后出土，就是先往下，再往上。但是往下往上以后呢，它就不会说我下面长好了才要长上面。这跟我们做设计的时候也很重要，你不能讲说我通通想清楚了，我才要开始开始来做下一个阶段。你所有的阶段其实绕着圈圈在走的。你走到这里，又好像回到原来的地方；走到这里，又回到原来的地方；走到这里，又回到原来的地方。但是其实你是慢慢在爬上去的，看起来像原来的地方，可是你是爬上去的。所以这个是先入土，后出土，上下并进。第二个，这个原则的第二点<咳>。第三个，发芽一定要记得倒退才能前进，千万不能够硬着这样子直直向上冲。你一定要记得，刚刚所有的种子都是这样的低的头。卷得上来，然后才这样子长上去，所以这个动作不能没有，你必须要倒退才是前进，你不能这样子吐，这样子吐到来的时候，你已经都脸都花掉了，也没有用。我们用这一张图来看一下，蓝色的这一块就是模糊的阶段，有种子，有根，有芽。你出了土以后，就会有叶子、有花、有果。在整个成长的模式或者是思考的模式上面，它是这样的一条线。在种子跟根的阶段，其实是乱七八糟，就是就是有一点点举棋不定。刚刚这位同学讲的就是说，为什么举棋不定？因为他还搞不清楚这四周到底是怎么回事，他要先弄清楚。所谓弄清楚，其实是把它抓紧的意思。这里叫做孕育，所以各位看一下这个孕育，孕育其实是就是这个时候
，你完全看不出那颗种子到底是要还是不要，要长还是不要长。心急的人就会开始去一直去拉它，说到底你长不长？拿起来看一看，它它就死掉了。所以它是一直站在那里，它不动，因为它还在等。等条件成熟，等到这个孕育到了一个阶段，它就开始、哦、破了一个地方，生了一个根，差不多是在这种时候，这一条线的这个时候，根生出来的时候，根生出来的时候，这个时候很单纯，它就是啪一下子出来，生了根以后又开始稍微有一点点复杂，就是它的根跟芽又在成长，所以生根。是在土里发芽，就是也有在土里发芽，倒退以后，到了土上面，出了土以后，就是变成还继续在发芽。那在上面就是成熟的叶子、成熟的花、成熟的果。所以这里有一个很重要的东西，请各位注意，这一条简单的这一条这一条线，在我们做设计的时候，我们在做设计的时候的设计思考，在。这个中文里头讲到创作的时候，有一个破跟立，这个时候就是破。这个种子到了一个阶段了、啊，它不能一直待在那里，它开始动，有一个洞被打了一个洞，那个根就破它而出，破茧而出的那个感觉，这个一定要破，没有破就没有根，也不会有芽，所以破是很重要的。可是破是什么呢？破是把一颗好好的种子弄坏，所以各位在想设计的时候，就是说，有的时候你的设计太重视那一根种子，所以你不敢破坏，所以你到最后就变成那根种子就是发霉，它根本不是发芽，它是发霉，它就不长了，所以它是一个发霉的种子，所以你一定要破，你不要担心把设计弄坏，说我要长。因为你要长，你就是必须把原来的种子弄坏，原来的种子没有坏掉，就没有根也没有芽，所以这个破，我们创造的创，是不是一个，是不是一个仓库，一个刀，意思就是这个种子是一个仓库，里面拥有你要的营养，可是这个营养没有被你拿一根刀把它弄破，它不会有创作的可能。所以创作其实是跟创伤的创是同一个概念，就是你是破坏，你没有破坏就没有下一个阶段，所以这个破是很要紧。那这个破就是要开始扎根了。这个地方我们今天不谈，我们只谈这一段，但是先跟各位讲概念，我们下一堂课要谈的地方。那个聚焦就是力，就是我要开始，要有破，要有力，你要把叶子先有，你才能够开花，你才能够结果，因为没有叶子，你就没有光合作用，所以那个力就是把叶子弄好。花跟果其实就是实，就是破、力、实。我们先破，再力，有了破，有了力，你就可以开始有了结果。那这个结果就是实，结束了吗？还没。到最后，你有了十的目的是什么？其实你是为了续。你的大一的设计做完的时候，你觉得再好，你大二都要把它继续从那个设计的实力上面继续成长。你大二做完的大三就要继续成长，你三十岁做完的四十岁就要继续成长。那个就是续，那个续是怎么样的？就是拿了这个十呢，回去变成一个新的种子。这个开花结果以后的果的里面是有一个种子的，这个种子的目的是继续下一个阶段的破力时续，破力时续这样子的一个过程。所以这个跟我们的设计思考是息息相关的。第二个，成长的第二个原则，刚刚我们讲的是第一个原则，第二个原则呢是这个。各位都学过，在国中的时候应该都学过，减数分裂，那个什么染色体是两个两个的偶数的，然后它必须减变成单数，然后才会加上另外一个又变成偶数，然后它又变成另外一种东西，就是下一代
。所以你要让知识，也就是你的设计思考，变成是能够变得比原来你所知道的更好。你不能做不幸生殖，意思就是你不能自己分裂，因为自己分裂就是永远做一样的东西。你必须要融合别的，然后在一起的时候，可是为了要融合别的呢，你必须先自减才能相加，所以这个减数分裂是很要紧的。好，那我们从生物学上的概念来看，我们在设计上面的这个脑的这个有性生殖是怎么回事？就是说，你必须要把你原来的这个双数对的二 n 的这个双数对的染色体。变成减数分裂，变成都是一个一个，所以变成一个，变成一个，变成一个，变成一个，是减的分裂，它没有减少，它并不是减少，它是把自己拆开成两个，自己拆开成两个，所以就变成这样这样，那这个才开始去这个受精，然后它才能够开始再变成又是这样，所以它是一直成长是一直这样意思，先减融合别的，又变成一个新的下一代。先减，融合别的，变成下一代，这样子不断的循环，它就可以随着演化越来越好，越来越好。那么这个也是演化的一个概念。所以有了这两个原则，我们知道了，我们模糊的种类，刚刚我们也说过了三个，所以这三个模糊，我们有什么方法来？处理看不清楚，我怎么样子处理看得清楚却不知道，我怎么样子处理看不懂，这回事，这是这三个模糊的东西，所以模糊阶段的思考方法，也就是种子的成长的方法，我们把它也归纳起来，第一个。看不清楚，也就是样貌的模糊这样子的东西，它是它是我们所有模糊里面最简单的一种模糊。我们有很多的物理实验是这这种的，就是说我有个例子，搞不太清楚，所以实验室里面一直做一直做，哦，终于我弄明白了，搞清楚了，这个例子它是这样运动的，它跟另外的东西是什么样的关系？我们在思考设计也是这样，因为你搞不太清楚，可是你慢慢想，慢慢。慢慢去做草图哦，把它弄清楚，这个都是属于这一类，叫做样貌模糊，看不清楚。其实你的方法很简单，就是花时间把它看清楚。这个是第一阶，第一阶的难度，第一阶的不是很难的，你只要花时间就有结果了。那很多设计事实上是在处理这一类的问题，就是花时间就有结果的设计。第二个东西是什么？看得清楚，可是不知道是什么，这是什么东西呢？就是像 iPhone，iPhone iPhone 之前有没有手机啊？有一大堆。为什么 iPhone 会受欢迎？是因为在 Steve Jobs 以及他的团队的脑袋，他看到了一种这种东西，看到了一种不太像螃蟹的螃蟹。也就是不太像手机的手机，有活着的可能，而且活着呢，人家会爱吃，所以他就开始去把这个东西做出来。那这个就是说，他看得清楚，他但是他不知道这是什么。那因为不知道是什么，所以别人都不敢做，因为别人都说没有这种生物，懂不懂这意思？就是说这种生物活不了的，你把它养大，它也是死掉，所以不用养，不用养。所有的养殖场，也就是所有其他的电话公司，都说我们做电话已经做多少年了，这种电话活不了。结果他们慢慢去把这种动物养大，这种动物养大，其中的那个、那个、那个控制的这个这个面板，事实上是一个台商在大陆做。苹果为了要等这个面板，等了三年。他们先有 idea， 可是没有人有技术，没有。那个技术，他们等了那三年出来了，哇，可以这样弄，可以了。那他这这这个东西就活了。可是活了以后也没有人要。当然，这里面这个这个这一只不像螃蟹的螃蟹，还要会翻跟斗，还要会唱歌，人家才愿意买你回家养嘛，对不对？
，所以，所以这个就是说我看得清楚，但是我不知道这是什么东西，根本叫不出来它是什么东西。这个就是第二种难度的设计，就是世界上已经有这种东西，可是我要去长出一种生物，是人家说这个活不了，就是这一类的，叫做重新定义。你如果要去把这个定义模糊的东西，要去解，要去。思考的话，这种思考的方法叫做重新定义。所以我常常跟各位同学说 ，Steve Jobs 最厉害的一点就是说我 redefine everything。他只要设计一个东西，他就绝对要设计一个让人家觉得他活不了的东西。这个就是重新定义。那比较传统的方法是第一种，也就是说我这一次电话哦，那你的电话是那样子，我做的比你更好，就是看得更清楚的意思，就是比你更好。比你更好，就是我越做越精细，越做越越有多功能，越做，所以那个电话弄到最后大家都不会按，不会用，因为为什么？因为越看越清楚。什么叫做越看越清楚？你知道吗？你看我，你觉得清不清楚？如果你拿显微镜看我，是不是更清楚？当然哦，你连我细胞都看见了。可是你连我细胞都看见了，是不是就看不见我？这就是这个意思。你走看清楚这条路，就会越看越清楚，结果到最后就是看不懂是什么东西啊？这个人怎么这样子，像一大堆小小的东西这样晃来晃去？所以你越深入，大家就越不好用。其实是这个道理。所以你刚刚问我的那问题，我懂得太多，我就不会做设计，就是这个意思。所以你一定要开始。差不多到这里，看清楚到某个程度以后，你就要跳去重新定义。你不能够继续从这里一直走下去，一直走下去，你就会把这个人的鼻孔的青春痘、什么长痘子、什么蛀牙，什么都越看越清楚，你就越来越麻烦了。因为那个不是真正的重点，重点是说，这个人到最后要不要让他变成无敌铁金刚，是这个意思。所以这个是重新定义的问题。那这个是什么？这个就是像 Google， 大家都说开一个公司不跟人家收钱一定倒闭，这个想也知道。可是 Google 就是没有跟人家收钱，结果他大赚钱，是不是？如果 Google 出来的时候，他开始要跟你叫你投资，说，哎，我有一个 idea， 我觉我弄了好大的机器，买了一一大堆机器，我一直赔钱，一直赔钱，到最后我会赚钱，你会不会说他你神经病？但是他就是这样做啊，因为。他把一个大家看不懂的结构，真的把它盖起来了。因为他说我不要钱，但是我会赚钱。但他听这一句话，你就说你神经病，你根本就不会理他。但是他就做出来。Amazon 是不是一样？他讲说我要在网络上卖书，都没有书店，大家都会来我这里买，而且一本书呢，书店要下架，我这里还不下架。越听越奇怪，所以他一开始赔了好几年，赔了好几年，到最后他做起来，为什么？因为他脑袋里看到这一张，大家都觉得这个没有这个东西啦，所以他去做了一个什么事情呢？他的方法是这个：如果各位真的要做很厉害的设计，就是要做创新结构，就是世界上没有这种东西，但是我把它创造出来，而且那个东西不是只有一个样貌哦，它是一个结构，整个做生意的方法变得不一样。好，那做生意的方法变得不一样。那个就是创新结构，那这个就是第三种，就是看不懂这是什么，但是你用你的智慧去看懂了，然后你把它做出来。这三种是模糊阶段的很重要的设计方法。前面我们讲了那些设计的原则，为什么模糊有有需要？因为它要孕育，它要生根，它要发芽。那为了要孕育，为了要生根，为了要发芽，我必须要维持什么原则呢？就是我必须要有环境，我必须要有养分，我必须要先下后上，然后上下并进。同时，最后我为了要发芽成功，我必须要倒退的前进。那那个都是原则。我为了要让自己再长大，让自己一代一代更好，我必须要减速分裂，然后去跟人家做有性生殖。减速分裂去做有性生殖，这些都是原则，不是方法。真正的方法只有这三种：把看不清楚的看清楚，把看得清楚却不知道是什么东西重新定义
，把完全看不懂的、不存在的结构创造出来。这三种方法，在模糊阶段，你就是用这三种方法。除非你可以想出第四种方法来跟我讲，那我下一次上课我就把它加上去。那我想了半天，就是这三种方式。好，我们开始来讲。挑战原型的这一段，因为模糊的阶段有两个，一个是挑战原型，一个是打捞资料。我们先讲挑战原型，先看一次影片。<咳>这个刚刚我们已经说了，大家就记得它吧。好，那记得它以后呢，我们来看这个人，这个人很有意思，他在 TED 上面。他叫做啊 ，Sebastian，Sebastian， 这个这个大概是韩国字，我不会念宋了，那还是哪里的字，不太很清楚，我没有花时间去研究他是哪里人。他是一位这个神经脑神经科学家，可是他是跟电脑结合的脑神经科学家。他要跟我们讲的一个东西呢，是叫做 I am。My connecton, connecton 是一个对很多人来讲是一个生字，因为我打上去都会说我是一个错字<咳>。你找好一点的字典会找出来，它就是脑脑神经就是脑神经喽。可是脑神经跟脑神经的关系，我的这一号脑神经跟二号脑神经有没有连起来？二号跟三号有没有连起来？三号跟一号有没有连起来？我们每一个人的脑神经的连接的方法都不一样，那个连起来的那个、那个、那个网络的样子，就是叫做 connecton。那什么叫做 I am my connecton？ 意思就是说，嗯，等一下你听他的演讲就知道了。很多人都说基因影响了我，他说基因虽然影响你，但是他没有影响你全部，真正影响你的是你的脑的。连接的方法，那你的脑的连接的方法，如果是这样的时候，基因两个这个同卵的双生的兄的兄弟或姐妹或兄妹或者是姐弟，他生出来的时候同卵，他应该都一样哦，不一样，因为他们的脑子经历每一分钟都在经历不一样的东西。我在看这边，他在看那边。我在吃奶的时候被打了一个巴掌，但你没有被打一个巴掌，所以我们两个人都不一样，都不一样，都不一样，一路发展脑的结构就不一样，所以这两个人是一样的基因，不一样的脑部结构，不一样的脑部结构这件事情就是不一样的 connecton， 事实上每两个人都不一样，所以 I am my connecton 就是就是我就是我的脑部结构，好是这个意思。那为什么我们要听他讲话呢？他是在 MIT 的研究室，那么他是一个领导人，在新的一个领域叫做 Connectomics， 也就是专门研究脑神经的，不是脑神经而已，是脑神经跟脑神经之间的关系的这样子的一种人。以前要研究这种东西，没有都没有没有的研究，因为你没有工具。现在因为电脑计算速度太快。所以他们可以开始研究这种东西，然后呢，他是一个非常 hottest， 现在最热门的这个脑神经科学的地方就在研究 connecton。那么啊、呃，他呢就是目前在在研究的东西就是 once impossible， 从前是不可能的一种东西，叫做脑的一种接线的方法，好，就脑部的接线方法。那我们来看一下他的影片。Your sequence and mine are slightly different. That's why we look different. I've got brown eyes. You might have blue or gray. But it's not just skin deep. The headlines tell us that genes can give us scary diseases. Maybe even shape 
our personality or give us mental disorders. Our genes seem to have awesome power over our destinies. And yet, I would like to think that I am more than my genes. What do you guys think? Are you more than your genes? Yes? yes? I think some people agree. I think some people agree with me. I think we should make a statement. I think we should say it all together. <laughs> all right? I am more than my genes all together. I am more than my genes. What am I? I am my connecto. And since you guys are really great, maybe you could humor me and say this all together too? <laughs> right? All together now. I am my connecto. Oof, that sounded great. You know, you guys are so great, you don't even know what a connectome is and you're willing to play along with me. <laughs> I could just go home now. Well, so far, only one connectome is known, that of this tiny worm. Its modest nervous system consists of just 300 neurons. And in the 1970s and 80s, a team of scientists mapped all 7,000 connections between the neurons. In this diagram, every node is a neuron and every line is a connection. This is the connectome of the worm C. elegans. Your connectome is far more complex than this because your brain contains 100 billion neurons and 10,000 times as many connections. There's a diagram like this for your brain, but it there's no way it would fit on this slide. Your connectome contains one million times more connections than your genome has letters. That's a lot of information. What's in that information? We don't know for sure, but there are theories. Since the 19th century, neuroscientists have speculated that maybe your memories, the information that makes you you, maybe your memories are stored in the connections between your brain's neurons. And perhaps other aspects of your personal identity, maybe your personality and your intellect, maybe they're also encoded in the connections between your neurons. And so now you can see why I propose this hypothesis, I am my connectome. I didn't ask you to chant it because it's true. I just want you to remember it. And in fact, we don't know if this hypothesis is correct because we have never had technologies powerful enough to test it. Finding that worm connectome took over a dozen years of tedious labor. And to find the connectomes of brains more like our own, we need more sophisticated technologies that are automated, that will speed up the process of finding connectomes. And in the next few minutes, I'll tell you about some of these technologies which are currently under development in my lab and the labs of, of my collaborators. Now, you've probably seen pictures of neurons before. You can recognize them instantly by their fantastic shapes. They extend long and delicate branches, and in short, they look like trees. But this is just a single neuron. In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time. So let's meet Bobby Casturi, who works in the laboratory of Jeff Lichtman at Harvard University. Bobby is holding fantastically thin slices of a mouse brain, and we're zooming in by a factor of 100,000 times to obtain the resolution so that we can see the branches of neurons all at the same time. Except you still may not really recognize them, and that's because we have to work in three dimensions. If we take many images of many slices of the brain and stack them up, we get a three-dimensional image. And still you may not see the branches, so we start at the top, and we color in the cross-section of one branch in red. And we do that for the next slice, 
and for the next slice. And we keep on doing that, slice after slice. If we continue through the entire stack, we can reconstruct the three-dimensional shape of a small fragment of a branch of a neuron. And we can do that for another neuron in green. And you can see that the green neuron touches the red neuron at two locations, and these are what are called synapses. Let's zoom in on one synapse and keep your eyes on the interior of the green neuron. You should see small circles. These are called vesicles. They contain a molecule known as a neurotransmitter. And so when the green neuron wants to communicate, wants to send a message to the red neuron, it spits out neurotransmitter. At the synapse, the two neurons are said to be connected, like two friends talking on the telephone. So you've seen how to find a synapse. How can we find an entire connectome? Well, we take this three-dimensional stack of images and treat it as a gigantic three-dimensional coloring book. We color every neuron in, in a different color, and then we look through all of the images, find the synapses, and note the colors of the two neurons involved in each synapse. If we can do that throughout all the images, we could find a connectome. Now, at this point, you've learned the basics of neurons and synapses, and so I think we're ready to tackle one of the most important questions in neuroscience. How are the brains of men and women different? Now 我们都知道了以后他在问在座的男生跟女生的脑有没有一样有没有一样没有一样没有一样男生比较聪明女生比较聪明啊不知道什么女生比较聪明你说呢 <laughs> According to this self-help book, guys' brains are like waffles. They keep their lives compartmentalized in boxes. Girls' brains are like spaghetti. Everything in their life is connected to everything else. You guys are laughing, but you know, this book changed my life! <laughs> but seriously, what's, what's wrong with this? You already know enough to tell me. What's wrong with this, this statement? It doesn't matter whether you're a guy or girl. Everyone's brains are like spaghetti. Or maybe really, really fine capellini with branches. Just as one strand of spaghetti contacts many other strands on your plate, one neuron touches many other neurons through their entangled branches. One neuron can be connected to so many other neurons because there can be synapses at these points of contact. <coughs> By now, you might have sort of lost perspective on how large this cube of brain tissue actually is. And so let's do a series of comparisons to show you. I'll assure you, this is very tiny. It's just six microns on a side. So here's how it stacks up against an entire neuron. And you can tell that really only the smallest fragments of branches are contained inside this cube. And a neuron, well, that's smaller than brain. And that's just a mouse brain. It's a lot smaller than a human brain. So when I show my friends this, sometimes they've told me, you know, Sebastian, you should just give up. <laughs> Neuroscience is hopeless. Because if you look at a brain with your naked eye, you don't really see how complex it is. But when you use a microscope, finally the hidden complexity is revealed. 
In the 17th century, the mathematician and philosopher Blaise Pascal wrote of his dread of the infinite. His feeling of insignificance at contemplating the vast reaches of outer space. And as a scientist, I'm not supposed to talk about my feelings. Too much information, professor. <laughs> but may I? <laughs> I feel curiosity. And I feel wonder, but at times, I have also felt despair. Why did I choose to study this organ that is so awesome in its complexity that it might well be infinite? It's absurd. How could we even dare to think that we might ever understand this? And yet, I persist in this quixotic endeavor, and indeed, these days I harbor new hopes. Someday, a fleet of microscopes will capture every neuron and every synapse in a vast database of images. And someday, artificially intelligent supercomputers will analyze the images without human assistance to summarize them in a connectome. I do not know, but I hope that I will live to see that day. Because finding an entire human connectome is one of the greatest technological challenges of all time. It will take the work of generations to succeed. 我在这里先停一下，他刚刚说的那一段，好像一下子就说过去了。他在说的东西是说，这个数学家兼哲学家巴斯卡，他在谈到无限这个无限的时候，他他他他非常的敬畏，他觉得这是这是一个非常神圣神圣的一个东西，所以他他一直在自己也在想，就是说他很好奇，他也很。惊讶，他有时候也觉得很绝望。他为什么要去选这种已经趋近于无限的一个器官？我们的这个器官，因为它的连接达到几乎是没有办法数。他想要把它弄清楚。但是在讲这一句话的时候，我希望各位同学在看到这一段影片的时候，不只是把它当成是哦，原来脑很复杂。你要回过头来讲，你现在在学设计。不管你学的设计是工业设计，是什么样子的设计，是建筑，是景观，甚至你是文科系，你是社会系，你是经济系，你基本上都是需要靠你的脑部去设计一些事情。那你如果开始去理解到了你的脑部原来是这样子在运作，那你事实上就应该产生一种跟他一样的感觉。它是一个值得敬畏的事情。它虽然是你的脑，虽然你也可以敲它，但是重点是，它超过你想象的复杂。这个超过你想象的复杂，有一点点像一部超级大跑车，你在开。所以，如果你开一部两三千万的跑车，在路上，你一定是很怕它撞烂，对不对？你一定是不是就很小心翼翼的保护，连开的时候都搞不好都不太敢踩油门。可是我们每一个人在用我们自己的脑袋的时候，是不是觉得它好像不要钱？就是这个道理。我们没有足够的尊重我们的脑袋，所以我们就没有办法让它发挥它的实力。所以为什么我在讲设计思考的时候，不停的、不停的、不停的。希望各位了解自己的脑袋是怎么结构的方式，目的就是要告诉各位，你每一个人都靠着两条腿、一根脊椎骨顶着一个很贵很贵的设备，然后你不太清楚，原来它那么贵，是这个问题，所以很重要，因为它可以。让人类的文明变成很不一样，就是靠你这个器官，就是靠你这个器官。好，所以我们继续看。At the present time, my collaborators and I, what we're aiming for is much more modest, just to find partial connectomes of tiny chunks of mouse and human brain. But even that will be enough for the first test of this hypothesis that I am my connectome. For now, let me try to convince you of the plausibility of this hypothesis, that it's actually worth taking seriously. 
As you grow during childhood and age during adulthood, your personal identity changes slowly. Likewise, every connectome changes over time. What kinds of changes happen? Well, neurons, like trees, can grow new branches, and they can lose old ones. Synapses can be created, and they can be eliminated. And synapses can grow larger, and they can grow smaller. Second question, what causes these changes? Well, it's true. To some extent, they are programmed by your genes, but that's not the whole story, because there are signals, electrical signals that travel along the branches of neurons, and chemical signals that jump across from branch to branch. These signals are called neural activity. And there's a lot of evidence that neural activity uh, is encoding our thoughts, feelings, and perceptions, our mental experiences. And there's a lot of evidence that neural activity can cause your connections to change. And if you put those two facts together, it means that your experiences can change your connectome. And that's why every connectome is unique, even those of genetically identical twins. The connectome is where nature meets nurture. And it might be true that just the mere act of thinking can change your connectome, an idea that you may find empowering. What's in this picture? A cool and refreshing stream of water, you say. What else is in this picture? Do not forget that groove in the earth called the stream bed. Without it, the water would not know in which direction to flow. And with this stream, I would like to propose a metaphor for the relationship between neural activity and connectivity. Neural activity is constantly changing. It's like the water of the stream. It never sits still. The connections of the brain's neural network determine the pathways along which neural activity flows. And so the connectome is like the bed of the stream. But the metaphor is richer than that, because it's true that the stream bed guides the flow of the water. But over long time scales, the water also reshapes the bed of the stream. And as I told you just now, neural activity can change the connectome. And if you'll allow me to ascend to metaphorical heights, I will remind you that neural activity is the physical basis, or so neuroscientists think, of thoughts, feelings, and perceptions. And so we might even speak of the stream of consciousness. Neural activity is its water, and the connectome is its bed. So let's return from the heights of metaphor and return to science. Suppose our technologies for finding connectomes actually work. How will we go about testing the hypothesis, I am my connectome? Well, I propose a direct test. Let us attempt to read out memories from connectomes. Consider the memory of long temporal sequences of movements, like a pianist playing a Beethoven sonata. According to a theory that dates back to the 19th century, such memories are stored as chains of synaptic connections inside your brain. Because if the first neurons in the chain are activated, through their synapses, they send messages to the second neurons, which are activated, and so on down the line, like a chain of falling dominoes. And this sequence of neural activation is hypothesized to be the neural basis of those sequence of movements. So one way of trying to test the theory is to look for such chains inside connectomes. But it won't be easy, because they're not going to look like this. They're going to be scrambled up. And so we'll have to use our computers to try to unscramble the chain. And if we can do that, the sequence of the neurons we recover from that unscrambling will be a prediction of the pattern of neural activity that is replayed in the brain during memory recall. And if that were successful, that would be the first example of reading a memory from a connectome. What a mess. <laughs> Have you ever tried to wire up a system as complex as this? I hope not. But if you have, you know it's very easy to make a mistake. 
The branches of neurons are like the wires of the brain. Can anyone guess what's the total length of wires in your brain? I'll give you a hint. It's a big number. <laughs> I estimate millions of miles, all packed in your skull. And if you appreciate that number, you can easily see there is huge potential for miswiring of the brain. And indeed, the popular press loves headlines like anorexic brains are wired differently or autistic brains are wired differently. These are plausible claims, but in truth, we can't see the brain's wiring clearly enough to tell if these are really true. And so the technologies for seeing connectomes will allow us to finally read miswiring of the brain, to see mental disorders in connectomes. Sometimes, the best way to test a hypothesis is to consider its most extreme implication. Philosophers know this game very well. If you believe that I am my connectome, I think you must also accept the idea that death is the destruction of your connectome. I mention this because there are prophets today who claim that technology will fundamentally alter the human condition and perhaps even transform the human species. One of their most cherished dreams is to cheat death by that practice known as cryonics. If you pay $100,000, you can arrange to have your body frozen after death and stored in liquid nitrogen in one of these tanks in an Arizona warehouse, awaiting a future civilization that is advanced enough to resurrect you. Should we ridicule the modern seekers of immortality, calling them fools? Or will they someday chuckle over our graves? I don't know. I prefer to test their beliefs scientifically. I propose that we attempt to find a connectome of a frozen brain. We know that damage to the brain occurs after death and during freezing. The question is, has that damage erased the connectome? If it has, there is no way that any future civilization will be able to recover the memories of these frozen brains. Resurrection might succeed for the body, but not for the mind. On the other hand, if the connectome is still intact, we cannot ridicule the claims of cryonics so easily. I've described a quest that begins in the world of the very small and propels us to the world of the far future. Connectomes will mark a turning point in human history. As we evolved from our ape-like ancestors on the African savanna, what distinguished us was our larger brains. We have used our brains to fashion ever more amazing technologies. Eventually, these technologies will become so powerful that we will use them to know ourselves by deconstructing and reconstructing our own brains. I believe that this voyage of self-discovery is not just for scientists, but for all of us. And I'm grateful for the opportunity to share this voyage with you today. Thank you. Sweetan 以及在建构我们的脑的网络让它一代比一代我所谓的一代比一代不是你比下一代而是你的脑的现在跟你的脑的下一分钟下一分钟比这一分钟更进步下下一分钟比这一分钟更进步理论上来说在几个钟头以前
。这张照片就是刚刚他说的一句话，就是说河床是可以引导水流的，河床就是我们的脑神经以及它接通的点。但是水流也可以改变河床，也就是说，当水流变，我们都看过洪水，当它变得很大的时候，它一冲就把这个一条新的这个路冲出来了。就是河床被水流改变，像这样子的一个落差，很显然有可能因为它的冲力，去创造出另外一条通路出来。那么，我想跟各位说的意思就是说，像这样子的不太容易懂，我们又觉得好像懂好像不懂的东西，最容易冲出一条路来，因为全部不懂的东西你很难。全部不懂，很像是你要它逆流而上，那个是很难替你打通一条路。但是这种似懂非懂、浅显的这个让你了解你真正不懂的东西的时候，你就很像是这样子的一个落差。这个落差的动能就很容易让你没有这种触突连接的那些地方开始产生新的通路。所以，水是脑神经的活动，河床是脑神经的连接网路，也就是他刚刚要跟我们说的 “I am my connector” 这样子的一个概念